നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അമ്മയുടെ സ്നേഹസ്പർശം പോലെ കൊട്ടിയൂരിൽ പെൺകുട്ടിയെ വൈദികൻ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുളഴിയുന്നു തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനും പ്രതിയെ സഹായിക്കാനും കൂട്ടുതന്ന അഞ്ചു കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെയും കേസ് പ്രതികൾ ഒളിവില്ലെന്ന് പോലീസ് പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടിയോടും കുടുംബത്തോടും മാപ്പു ചോദിച്ചു മാനന്തവാടി രൂപത മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരിച്ച മലയാളി സൈനികന്റെ മൃതദേഹത്തോട് ബി എസ് എഫ് അനാദരവ് കാണിച്ചെന്ന ആരോപണം ദേശീയ പതാക പുതപ്പിക്കാൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് സംസ്കരിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആറാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിംഗ് മണിപ്പൂരിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കനത്ത പോളിംഗ് വാരാണസിയെ ഇളക്കിമറിച്ച് മോദിയുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും റോഡ് ഷോ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഹർണിഷ് പട്ടേൽ എന്ന വ്യാപാരി അതിവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള എച്ച് വൺ ബി വിസ തൽക്കാലം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അമേരിക്ക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറുമാസ കാലയളവിലേക്ക് Eight wickets for Nathan Lyon. This took him one ball to get Ishan Sharma out. Bangalore Test Club India gave batting for Ajayam. Nathan Leon in 8 wicket. India no TN per ton. 9 runs in the pura. 5 batsman were 2 come gandilla. 1 am in the loss is wicket nashtam gudale 40 runs. Editors are like a wish of the mind. കണ്ണൂർ കൊട്ടിയൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വൈദികൻ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ എട്ടു പ്രതികൾ വൈദികൻ റോബിൻ വടക്കും ചേരിയ കൂടാതെ അഞ്ചു കന്യാസ്ത്രികളും പ്രതികളാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പ്രതികൾ നടത്തിയ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നു ദത്തെടുക്കൽ കേന്ദ്രത്തിലെ സിസ്റ്റർ അനീസ സിസ്റ്റർ ഒഫീലിയ സിസ്റ്റർ ലിസി മരിയ മാതൃവേദി അംഗമായ തങ്കമ്മ നെല്ലിയാനി ഡോക്ടർ ഹൈദർ അലി സിസ്റ്റർ ടെസി ജോസ് സിസ്റ്റർ ആൻസി മാത്യു എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ എല്ലാ പ്രതികൾക്കെതിരെയും കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമണ നിരോധന നിയമം പോസ്കോ ചുമത്തി പേരാവൂർ സി ഐ സുനിൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഫാദർ റോബിൻ വടക്കുംചേരി ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി സബ് ജയിലിലാണ് ഇടവക അംഗവും മാതൃവേദി അംഗവുമായ തങ്കമ്മ നെല്ലിയായിനിയാണ് രണ്ടാം പ്രതി ക്രിസ്തുരാജ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കൂടിയായ സിസ്റ്റർ ടെസി ജോസ് ആണ് മൂന്നാം പ്രതി ഇവർ ഒളിവിലാണ് അതേസമയം സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് മാനന്തവാടി രൂപത രംഗത്തെത്തി റിപ്പോർട്ടർ കണ്ണൂർ ഈ വിഷയമാണ് അഡിറ്റേഴ്സ് അവർ പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ജസ്മി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ശ്രീ എം എ നിഷാദ് റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു സിറോ മലബാർ സഭ വക്താവ് ഫാദർ ജിമ്മി പൂച്ചക്കാടിനെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ചെറിയ ഇടവേള കീടനാശിനി തൊടിയിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്വാദ് അടാട്ട് മട്ടേരി ആവുമ്പോൾ ദിവസവും രാത്രി കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിച്ചാലും മതി സ്വാദ് അടാട്ട് മട്ടേരി ആദ്യം സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇന്നിപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു കത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കത്ത് ആ ഇടവകയിലേക്കൊരു പുതിയ വികാരിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്താണ് അതിൽ മാനന്തവാടി രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസ് പൊരുന്നേടം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കുടുംബത്തോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഇരയുടെ കണ്ണീരിനൊപ്പം എൻ്റെയും കണ്ണീർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നു മാപ്പ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഒരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഴുവൻ അത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വരികയാണ് ഈ വൈദികൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മാപ്പ് അപേക്ഷ ആത്മാർത്ഥമാണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കൂടുതൽ സഭ സഹകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഈ മാപ്പപേക്ഷ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സഭ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയോട് സഹകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു നല്ല രീതി വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ സഭ കേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോടുകൂടി നന്നായി സഹകരിക്കണം അല്ലാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല ഇത് മാപ്പപേക്ഷ കൊണ്ടൊന്നും കേസ് ചെറുതായി പോവില്ലല്ലോ ശരി ഞാൻ ഞാൻ വരാം ചെറിയ സാങ്കേതിക തകരാറ് കൂടി പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ജസ്മിയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരാം അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയതിനേക്കാൾ വലിയ ഗൂഢാലോചന ഇതിനു പിന്നിലുണ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികൾ അത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡികളാണ് ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഇത്ര ഗുരുതരമായ പിഴവ് വരുത്തുക ഒരു ഒരു വൈദികൻ നടത്തിയ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല ആ വൈദികന് സഹായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനിയോട് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ ഈ ജോസഫ് തോമസ് തേരകം എന്ന വൈദികനാണ് അതിൻ്റെ ആ വയനാട്ടിലെ അധ്യക്ഷൻ അതിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ ബെറ്റി അവർ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മാത്രമല്ല അവരവിടുത്തെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധ കൂടിയാണ് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പീഡിയാട്ടീഷ്യൻ കൂടിയാണ് സിസ്റ്റർ ബെറ്റി ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഇത്ര വിപുലമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ഒളിപ്പിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം മുഴുവൻ ഒരു ഒരു രൂപതയുമായി ഒരു സഭ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ രൂപതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സംഘടിതമായി കഴിയുന്നത് ഇത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾക്കറിയാലോ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള പല സഭകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകൾ പോലും അവിടെ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് സിസ്റ്റർ അമല അല്ലേ അടക്കമുള്ള അല്ല നമ്മുടെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചുപോയത് അഭയ സിസ്റ്റർ അഭയയുടെ അടക്കം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് അത് പിന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോലും ഇപ്പം ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നുണ പരിശോധന പോലും ഒരു പരിധി വിട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് സഭയുടെ അത്രയും സ്വാധീനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിധി ഉണ്ടായത് അത് എത്രയോ കേസുകൾ അത് ബാധിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുത്തൻ വേലിക്കര ഒരു പള്ളിയിലെ വികാരിയെ ഇതുപോലെ ചെയ്തല്ലോ അയാളെ ശിക്ഷിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് പരാതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകളോ വനിതാ സംഘടനകളോ ആരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ജനകീയ പ്രവർത്തകർ നമ്മളവിടെ പോയി നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നാടുവിട്ട് പോയി പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് വൈദികൻ നാടുവിട്ട് പോയി അന്വേഷണ അതിൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വരാണ്ടായി പിന്നീട് എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഭാ വിശ്വാസികളാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ എത്രയോ കുട്ടികൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകുന്നു എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനാഥാലയങ്ങളാണെങ്കിലും സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കന്യാസ്ത്രീകളടക്കം ടീച്ചേഴ്സിനടക്കം ഡോക്ടർമാരടക്കം പള്ളിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമായി ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രമാത്രം ഇനി ഇത് പുറത്തു വന്നൊരു കേസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എത്ര എത്ര കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്ന് നൂറോളം പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ കടത്ത് തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടികളെ കടത്തി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം സഭ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു സഭ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയ ചരിത്രമുണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഇത്തരം സെക്സ് സെക്സ് അസൾട്ട് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരകൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള സഭകൾ വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് സഭയും സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് പൊതുജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകാംക്ഷയും പ്രതിഷേധവും വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് ഇവരെ ഈ നിലയിൽ ശിക്ഷിച്ചാൽ പോരാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പൊതുസമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല വെള്ള കോട്ടിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് ഇതൊരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ആളുകളെ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള നടപടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എനിക്
ഈ ഈ അനാഥമന്ദിരം വേറൊരു രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലാണെങ്കിലും അതും മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിൽ അധികവും ഈ രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലെ കന്യാസ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരോ ഒക്കെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളായ ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ സിസ്റ്റർ മെറ്റിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ഫാദർ ജോസഫ് തോമസ് ജോസഫ് തേരകം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ആ നാട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നത് കർക്കശക്കാരനായ ഒരു ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്നാണ് ഈ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തുകയും പോലീസിനെ കൊണ്ട് നടപടിയെടുക്കുകയും അവർക്കെതിരെ പോസ്കോ ആ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസെടുക്കണമെന്ന് കാർക്കശ്യത്തോടെ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹമാണ് യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാതെ ഈ സറണ്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് എന്ന് ഇനി ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ രൂപതയ്ക്ക് മാനന്തവാടി രൂപതയ്ക്ക് ഇതിനുള്ള പങ്ക് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ സഭാധികാരികളുടെ ഒരു ഭയമാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയ്ക്ക് വലിയ നാണക്കേടാണ് വിശ്വാസികൾക്കൊക്കെ അത് എതിർ സാക്ഷ്യമായി മാറും അപ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാരും അറിയാതെ അറിയരുത് ഇത് അറിയാതെ വിശ്വാസികൾ ഒട്ടും അറിയരുത് പുറം ലോകം അറിയരുത് ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് സഭയ്ക്കുണ്ട് അപ്പൊ സഭയുടെ അധികാരികൾ ഏത് കാര്യം അറിഞ്ഞാലും ഉടനെ അത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അതിൻ്റെ കീഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിനോട് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ അനുസരണ വ്രതം ഈ അനുസരണ വ്രതമാണ് ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെയുള്ള ഹാമർ ചുറ്റിക ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലോ ഇത് ബൈബിളിനെതിരല്ലേ ഇത് നിയമത്തിനെതിരല്ലേ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു പോയാൽ ഉടനെ അനുസരണ വ്രതത്തിന് കീഴിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനുസരിക്കാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശുപത്രിയുടെ താ കീഴെയുള്ള ജീവനക്കാർ ഇതിൽ പെട്ടത് അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൂടി ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ അനുസ അനുസരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് തന്നെ ഈ മരുന്ന് തരാൻ ഉള്ള ശ്രമം അതായത് മാനസിക രോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് തരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബാച്ചിലെ ഒരു സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു നിന്നോട് സഭാധികാരികൾ പറയുകയാണ് വിഷം കലക്കി ജസ്മിക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അത് അനുസരണ വ്രതത്തെ പ്രതി ചെയ്യുമോ അവൾ പറഞ്ഞു ചെയ്യും കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ അധികാരികളിലൂടെ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം എന്ത് തെറ്റും അധികാരികൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അനുസരണ വ്രതത്തെ പ്രതി ചെയ്യും അപ്പം ഇതിലെ പലരും പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരിപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം ഞങ്ങൾക്കിത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഈ അനുസരണ വ്രതം ഞങ്ങളോട് നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ അവർ പുറം തട്ടാവും അപ്പം എനിക്ക് ഈ അഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് അവരെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് വിധത്തിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റുകാരാകാൻ വഴിയില്ല ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുക അധികാരികളെ തന്നെയാണ് ഈ രൂപതാധികാരികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം അറിയാതെ വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഇത് മറച്ചു വെച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞാലും ഇതുപോലത്തെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റർ ബെറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അവരൊരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയാണ് ഒരു നവജാത ശിശുവിനെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നും പ്രസവിച്ച ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ തന്നെ വേർപെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രം എത്ര ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയ്ക്ക് എന്നത് എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എം എ നിഷാദ് സൺഡേ ഷാലോം എന്ന പത്രത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് എഡിഷൻ വാരികയുട
സ്നേഹത്തോടെയോ കാൽക്കശ്യത്തോടെയോ ആ വൈദികനെ നിനക്ക് തിരുത്തി കൂടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സൺഡേ ഷാലോം എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് എഡീഷൻ പത്രത്തിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് എഡീഷൻ ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബെന്നി പുന്നത്ര കോഴിക്കോടുകാരനാണ് വെറും ബെന്നി പുന്നത്ര അല്ല ഷെവലിയാർ ബെന്നി പുന്നത്ര ഷെവലിയാർ എന്നത് കത്തോലിക്ക സഭ അതിന്റെ അൽമായർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അധിക അംഗീകാരമാണ് മാർപ്പാപ്പ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെയാണ് വാളും പരിചയമാണ് കൊടുക്കുന്നത് മിഖായൽ മാലാഖ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മിഖായൽ മാലാഖയുടെ പട ആ സൈന്യത്തിലെ കമാൻഡർ ആണ് ഈ ഷെവലിയാർ അങ്ങനെ സഭയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട മി മിഖായൽ മാലാഖയുടെ പടത്തലവനായ ആ പടസംഘത്തിലുള്ള ബെന്നി പുന്നത്തറയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ശീലമുണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അപമാനിക്കുക അപവാദ പ്രചരണം നടത്തുക അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ ഇതും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിനും ഒരു ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ പോപ്പ് ഒരുപാട് മാപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വന്ന കാലത്ത് ഈ ഒരു സഭയെ ഒന്നടങ്കം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതൃത്വത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരെയോ ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഈ കേരള സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബെന്നി പുന്നത്രയെ പോലെയുള്ള ഈ വാളും പരിചയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ശബലിയാർ അല്ലേ ശബലിയാറെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്തരം തൃഷ്ണകളെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണകളെ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സഭ മുന്നോട്ട് വരണം അവർക്ക് കുടുംബജീവിതം ആവാമല്ലോ ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ നേരിൽ അവരുടെ രതി വൈകൃതം കാണിക്കേണ്ടതല്ല ആണത്തം അപ്പോൾ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഈ സഭാ വിശ്വാസികളെ ജന പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും പാപം ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വന്ന് പേടിപ്പിച്ച് വിശ്വാസികൾ അവർ പിന്നെ റാം മൂളി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നാൾ ഇതുവരെ പക്ഷേ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളും പൊതുസമൂഹവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിശ്വാസികൾ വേണം ഇതിന് ഒരു തിരുത്തൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും അത് ക്രിസ്തീയ സഭയെന്നല്ല ഇസ്ലാമിക സഭ നേതൃ നേതൃ നേതൃത്വമാണെങ്കിലും ഹൈന്ദവ ഇതാണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമാണെങ്കിലും നിങ്ങളവിടെ ആരെയും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പൊതുസമൂഹം മുന്നോട്ട് വരട്ടെ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊതുസമൂഹത്തിനാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഒന്നടങ്കം ഇത്തരം പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോലീസ് സർക്കാരും ശക്തമായ നിയമ നിയമം നടപടിക്ക് മുതിർന്നാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഒരു കാല ഒരു കാലത്തും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു മടി ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തോടൊരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വരണം ഇപ്പം തന്നെ കർദ്ദിനാലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ തന്നെ നടപ്പിലാക്കണം നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കും പക്ഷേ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്താലും നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ പോയില്ല എങ്കിൽ ഇത് നാളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നൽ വരുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അത് ഒരു കാരണവശാലും സംഭവി സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊതുജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് സഭയും അല്ലെങ്കിൽ വൈദികരും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആളുകളും അത് മൗലവിയാണെങ്കിലും ശരി അത് വൈദികരാണെങ്കിലും വന്ന ലേഖനം വിശ്വാസികളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമല്ലേ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ സന്ദേശ് ആലുവിനെ പോലെയുള്ള അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സന്ദേശ് ആലുവിൻ്റെ പത്രാധിപൻ മിക്ക ഏത് ശബലിയാറാണെങ്കിലും അയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് ഒരു പിന്നെ വിശ്വാസികളെ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ശരി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ റാം മൂളി നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണോ ഇവർ പറയേണ്ടത് ഇതല്ലല്ലോ ശരി ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പൊതുജന രോഷം വരണമെന്നുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം പൊതുസമൂഹം മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങണം അത് ഈ സഭയാണെന്ന് ഓർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ഇതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവർ ഇതാണെന്നോ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ഇറങ്ങുക തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജല്ലിക്കെട്ട് സമരത്തിൽ
ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ടത് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രത എന്തായിരിക്കും ഇത് വിശ്വാസികളെ ഒക്കെ ഇള ഞാനിപ്പോൾ സൺഡേ ഷാലോമിലെ ലേഖനം വായിച്ചത് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ അന്വേഷണത്തെയൊക്കെ തടയാൻ കെൽപ്പുള്ളവരാണ് അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഇതിലെ ഒന്നാം പ്രതി നിസ്സാരക്കാരനല്ല താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ആ നിലയിലുള്ള വലിയൊരു അധികാര കേന്ദ്രത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ളവരാണ് പ്രതികളെങ്കിൽ പോലീസ് നീങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നീങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ് എന്ന് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല ഈ പോക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കേസ് ഇതിനകത്ത് റേപ്പും രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത് നടപടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് അതിൽ ലൈംഗികമായി ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ആരായാലും ശരി പത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഉൾപ്പെടെ ഹോട്ടലോ അതേമാതിരിയുള്ള ഏത് സ്ഥാപനമായാലും ശരി ഒരു പ്രിവിലേജുമില്ല അത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ ഈ നിയമപ്രകാരം വിധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഏതായാലും ശരി സഭയിലെ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ഏത് വികാരിയായാലും ഏത് സ്ഥാനപതിയായാലും ശരി അവർക്കൊക്കെ ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റസ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഈ കുട്ടിയുടെ മൊഴി പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ആ കുട്ടിയെ മനുഷ്യേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് സി ആർ പി അനുസരിച്ച് മൊഴിയെടുക്കും ആ മൊഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുന്നത് എന്താണോ അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാതെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടിയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ടും പറയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെയും അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും കടമയാണ് അഥവാ അത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും താമസം വന അത് ചെയ്യണം ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനുഷ്യേട്ടൻ്റെ മുമ്പിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിയമം പ്രത്യേകമായി അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഇതൊക്കെ സാധാരണ കേസിൻ്റെ മാതിരി ഇതിനകത്തും പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അതായത് പിന്നെ കഴിയുന്നതും മൂന്ന് മാസം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിന് ട്രയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതൊരു പ്രത്യേക കോടതി ചെയ്യണം അതിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഈ നിയമത്തിലുള്ള കർശനമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ന്യായമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണം അത് ശേഖരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിർബന്ധമായിട്ട് പരിശോധിക്കണം അത് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഡി വൈ എസ് പി ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റം പത്രം കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിക്കെതിരെ ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകൾ സംശയാതീതമായിട്ടാണ് എന്ന് കോടതി കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ ബർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് അതായത് തെളിവിൻ്റെ ബാധ്യത പൂർണ്ണമായും ഈ പ്രതികൾക്കായിരിക്കും എന്ന് ഈ നിയമം പ്രത്യേകം അനുശാസിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക ആവശ്യമുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് ശരിയായ ദിശയിൽ കേസ് അന്വേഷണം കൊണ്ടുപോകുകയും അതിന് ചാർഷീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളുപരി ഈ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനി അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഇത് മുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരിലും കേസ് എന്ന് നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായിട്ട് വളരെ സമർത്ഥമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സംവിധാനം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെയും ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ വഴി ശക്തമായ ഒരു അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എത്ര സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും ശരി രക്ഷപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അന്വേഷണാവസ്ഥയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പോലീസും ഗവൺമെൻറ്റും ഇത് നോക്കി കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും പോലീസ് കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രതയാണ് താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം എ നിഷാദ്
ഈ ഷെവലിയാർ ബെന്നി പുന്നത്തറ ഷെവലിയാർ പട്ടം സ്വീകരിച്ചത് ഈ സഭ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും മൂടിവെച്ച് സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികൾ സംരക്ഷകരാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ കടന്നു വന്നു അവരൊക്കെ പറയുന്നത് അയ്യോ ഒരച്ഛൻ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ബാക്കി എത്രയോ നല്ലവരെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശാലോം ടൈംസിൽ വന്ന കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിശ്വാസികൾ മാറുമ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റാവുന്നവർക്കൊക്കെ അതിന് ചുട്ട മറുപടി വാട്സാപ്പിലും കൊടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ വിശ്വാസികൾ ഇത് ഒന്നടങ്കം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ തിന്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അവരിപ്പോഴും സഭയുടെ തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പോലും ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ ഒരാൾ രണ്ടാൾ ഏറിയാൽ പത്ത് പേര് ബാക്കി ഇത്രയോ കണ്ട വൈദികർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ഇതേക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ നമുക്കിനി വൈദികരുടെ ഈ തെറ്റുകൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് എന്നോ എനിക്ക് വിശ്വാസികൾ പറയുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് മാറ്റം വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാടുള്ളിടത്തോളം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ചാനലുകളിലൂടെയും ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഇത് സധൈര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അഭിനന്ദനം പറയുകയാണ് കാരണം വിശ്വാസികൾ കണ്ണു തുറക്കണം അന്ധവിശ്വാസികളാകരുത് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധീരത അവർക്കുണ്ടാകണം അവർക്ക് വേറെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ അടിമ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുകയാണ് പേടിയാണ് സഭ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിലക്കുമോ ഇങ്ങനെ കുറെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭയം അതുകൊണ്ട് തിന്മ തിന്മയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം പോലും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം സത്യമാണെന്നും തെറ്റ് തെറ്റാണെന്നും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യമാണ് തരേണ്ടത് അതാണ് വിശ്വാസികൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അടിമ മനോഭാവത്തിൽ എല്ലാവരുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറെ വിശ്വാസികളിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരൊക്കെ ഒരു അകലത്തിലാണ് ഈ വൈദികരിൽ നിന്നും സിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത് കാരണം തെറ്റ് കാണുകയും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരണ കിട്ടുകയും തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവർ അത്തരം അത്തരം മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ബൾക്കായിട്ട് വിശ്വാസികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാനും വാദിക്കാനും മിണ്ടാതിരുന്നുകൂടെ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്താപത്തോടെ കണ്ണീരൊഴുക്കി തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി പലർക്കും പലർക്കും ഒരാൾക്കല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റാവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഇത് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദികരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തെറ്റ് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തൂ എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളിങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും മറ്റ് വിശ്വാസികളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരല്ലേ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ സംഘടിച്ച് ഇത് തെറ്റാണ് ഈ തെറ്റ് നമ്മൾ തുടരരുത് അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ മുന്നോട്ട് വരാനായി ഞാൻ വളരെയേറെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിലൊരു വലിയ നിയമപ്രശ്നമുണ്ട് ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ പറ്റി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനൌദ്യോഗികമായി നൽകുന്ന വിവരം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം പതിനെട്ടിൻ പതിനെട്ടാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബലാത്സംഗ കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ല എന്നതൊക്കെ അത്തരം ചില മുൻവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം സംബന്ധിച്ച് രേഖകളിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി എന്നതാണ് വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസ് നൽകിയ രേഖയിൽ പറയുന്ന പതിനാറ് വയസ്സും സഭാരേഖകൾ അതായത് ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സുമാണ് മാമോദിസ രേഖയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അത് തിരുത്തിയതാണെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ പക്കലുള്ളത് സ്കൂൾ രജിസ്റ്റർ ആണല്ലോ അതാണല്ലോ ആധികാരിക രേഖ സ്വാഭാവികമായും ഇതൊക്കെ ഈ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ലോ അത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നു ഇതിന് കാർമ്മികനാകുന്നു എന്നതാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നതും ഒരു ഫാദർ തോമസ് ജോസഫ് തേരകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർക്കശ്യക്കാരൻ അതിനൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റർ ബെറ്റി
the Adartha did the Matra Landigraman Adili. Only Ivreda Aji, Tiritana, Tismikunu in Varanusia. Then Saba got in the Rakansa in the Namalu Higana. Karam Sabe, Chigianolan, Penguti de Mele, Padichari Kundi, Nerte Shalomila Garigadan, Penguti, Praiburti Adan, Avala Mohi Pichi, Vaidigan Petui. Is the Leleki Vetir Karan? Apo, Idipa Petti. Prasavati Lake on the Dunda. Kimuni and the Matran Chetan down the Latu Kutia, Alchetan, the Lagan Erte Pernile. E. Caring like Kuruchan, a Tarti Polis and Eskin, and Neshiki Levijumor. Any care, I'm going to review shows like Karna Polis and Vidana today. Ember Putamelikar and Polo Salatu Bolum, Urubaidigan Parnudu <laughs> 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 Nesmaritum, a Latin, the Lelimundu, the Lakatin, Bago Island. A Vitrama, Alagas, Swazinikan, Karina, Valia, Swazinamulu, Victi, another. Victimatra, Saba completely, Adinda for Lake and in the Rakia. Upon the Amara Samadici, Yadarta Sarkarci and the Itrem, Itrem could take a single cook to the Kane, Lerbuka, and Yasra, or stay the Polar than Arsic and the Matri, Mukimandru, and the Lillo. That's why we are very good. 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 We are very Value those little Samsari came, Jenunda. Minister River Kedra and Adabati had a Kunapati Sarkar allowed you to do Endana, Adilipa. Tertia, me, Prasno, and Evoli, one or another name. I would say Jilla, DCPO, Nodi, Kairia, Madian, Ramaya, and Nation Report, Yan and Avisha Patruno. I think there is another Pradam, Maya, and Nation Report on the tender. Our report is Nana, whenever the Tralada Pradamic and Nation till the name of which in the Nazan and Yangako don't need to do. I don't there. Each child welfare committee chairman, eh, Mazanka Maitala, E. K. Rupertala, Kanya Strium, as Anna Tuna, Porta Kana, Tirumanita. Report where I am in the Vaigu, the Lord, the Tinglai Chiana, and the Utter of Portaranara. But she has been Oyaka and the Tirumanicho, Matra and the PWC will take a Provartan of Mother Mosamai region and one version of the other. The other Utter was the Bodo Villa, Sonia the Borla Provartan and the Palate of the Nadana, the Itana Sujana. And one of the next child welfare committee, one of the significant pretty other is written. Nala, the next, who is a certain select committee who will be given to the item. I don't know. I think the Nadabadi Kramangan, he came to the one time, three and some of the Nedakan to the Ivan. He told him a certain select committee who will be given to the Irmana Mai, other than the addition item, Justice Kaka, Janice, and a Dirumani Kanan, and the High Court of the Permission to them, select the certain select committee who be with the Mazamudo to Gudi, what are a pattern than a CW Seagull, Kala with the Gainula CW Seagull, Punasangari Picum, Matra Ella, Kadina, Munversion, and another the Valala, Valaris Astri, even name of our own Maitla Provartanum, Child Welfare Committee Kundana, Nam Orapa item, Orapo Veritum, as a going to build a Pariso which owned either Valara Vishasa, the Udu Provarti and the Makera, and the Utigalella, some rich in the Makera. I would secretary, Otherwise, 
കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും പുതിയ പിന്നെ സി ഡബ്ല്യു സികൾ അടിയന്തരമായി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം സുതാര്യവും ശാസ്ത്രീയവും ജനകീയവുമാക്കി മാറ്റാൻ ഈ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ വയനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നേരത്തെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നത് ഈ ജോ തോമസ് ജോസഫ് തേരകം എന്ന അവിടുത്തെ ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ അവിടുത്തെ ഘടകത്തിന്റെ ചെയർമാൻ നടത്തിയ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഇതിന് സമാനമായ ചില നടപടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലയ്ക്ക് ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അന്വേഷിക്കും എന്നാണോ മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപരി കമ്മിറ്റി അതിന്റെ ഭാഗമാക്കിയത് അത്തരം ഒരു അന്വേഷണത്തിന് കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തുക കാരണം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഒരു ക്രമക്കേടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം തന്നെയാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി മിനിസ്റ്റർ ഏതായാലും റിപ്പോർട്ട് വന്ന ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തു എന്നത് ഈ കേസിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടൽ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കാം ഇത് ഒരു പക്ഷെ കുറെ കൂടി സ്വാഗതാർഹമായിരിക്കാം ഈ സ്പീഡിൽ ഈ വേഗതയിൽ ഈ ആത്മാർത്ഥതയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമോ അവസാനം വരെ താങ്കൾക്ക് കേസുകളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു പിന്നെ വളരെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു ചർച്ചയായ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സിസ്റ്റർ ജസ്പി പറഞ്ഞു അല്ലെ വിശ്വാസികളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു പൊതുസമൂഹത്തിലൊരു ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യമാണ് സുതാര്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായി പക്ഷെ വിജിലന്റും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബെന്നിപ്പുഴുത്തറ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കോ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോലീസിൻ്റെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലെയുള്ള ഒരു പിന്നെ വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വാർത്തകൾ വന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേ അറ്റം വരെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യം ജൈവ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് സഭയും വൈദികരും അവർ ഉപഭോഗ തൃഷ്ണയിലും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയിലും അകപ്പെട്ട് ഇത്തരം വൈകൃതങ്ങളും ക്രിമിനൽ പരിപാടിയും കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പം പൊതുസമൂഹവും വിശിഷ വിശ്വാസികളും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ സർക്കാരിനെയോ പോലീസിനെയോ സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഭിപ്രായം ശ്രീ സുഭാഷ് ബാബു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഗവൺമെൻറ് അക്കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ വയനാട് ഘടകത്തിൻ്റെ ചെയർമാനെ ആ പദവിയിൽ നീക്കുകയും ആ കമ്മിറ്റി മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തി ഒരു വേറൊരു താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി അവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു അന്വേഷണത്തിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിന് ഇതിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടോ ഇത്തരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോർഡുകളിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഇടപെടാൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായും ഈ കുറ്റകൃത്യം ഒളിപ്പിച്ചു എന്ന നിലയിൽ ഈ ജോസഫ് തോമസ് ജോസഫ് തേരകവും സിസ്റ്റർ ബെറ്റിയും അടക്കമുള്ളവർ കൂടി പ്രതികളാകേണ്ടതല്ലേ സ്വാഭാവികമായും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇതിൽ ആർക്ക് ഏത് നിലയിലുള്ള ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ശരി ഏത് സാധാരണ ജനമായാലും ശരി പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളായാലും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള ബോക്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ നിയമ നടപടിയിലേക്ക് അറി പോകണമെന്നാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സി ഡബ്ല്യു സി അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡബ്ല്യു സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നിയമപരമായി കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ പേരിൽ എന്തായാലും കേസ് നിൽക്കുക യാതൊരു സംശയമില്ല അവരുടെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞിട്ട് അവരത് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അവരുടെ പേരിൽ വലിയൊരു വീഴ്ചയാണ് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൂടുതലൊന്നും നോക്കാതെ മറ്റ് അന്വേഷണം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രം സ്ഥിതീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവസാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാം അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ അഫൻസസ് അഗൻസ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കേണ
അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം രേഖകൾ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ രേഖകൾ തിരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരുത്തിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ അതാണ് ഈ കുട്ടിയൊക്കെ സ്കൂളിൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമ്പം വെറുതെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എഴുതില്ല അവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലാണ്ട് സ്കൂളിൽ എൻട്രി ഇടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ആ സമയത്തൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പതിനാറ് കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണല്ലോ സ്കൂളിൽ സ്വീകരിക്കുക അതൊക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും അതൊരു ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഡേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാകണം അത് ഈ മറ്റേ ചർച്ചിൻ്റെ രേഖയിൽ പ്രകാരം പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിയമത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അതിന് ടെസ്റ്റ് നടത്താം അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് ഇതിനകത്തിലൊന്നും കഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് ശ്രദ്ധയായിട്ട് നേരെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും മേലധികാരികൾ ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വന്നാൽ കർശനമായിട്ട് ഇത് നല്ല നിലയിൽ പോവുള്ളൂ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് ബോധപൂർവ്വമല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വരാം താങ്കൾ ദയവായി തുടരുക സിസ്റ്റർ ജസ്മി ഈ ഈ ഫാദർ റോബിൻ വടക്കുംചേരി അദ്ദേഹം ഈ വൈദിക വൃത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം അദ്ദേഹം വിദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നേഴ്സുമാരെയും മറ്റും അത് ഒരു തരം ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആണ് അതുവഴി അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഈ പോയവരൊക്കെ നേഴ്സുമാരായോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലിയിലേക്ക് പോയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു ആരോപണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സൂചനകളാണ് അതിൽ അത് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആത്മീയ ജീവിതം പുലർത്തണം എന്ന് സഭ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന വൈദികർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് പോലെയുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് സഭ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭ അത് കണ്ടിരുന്നില്ല സഭ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹം കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണല്ലോ കൊച്ചിയിൽ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതും സഭ അറിയാതെ അല്ലല്ലോ ഇതും സഭ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണ ഈ തലപ്പത്തു നിന്നും കിട്ടിയിരുന്നു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാനന്തവാടി രൂപതയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമായി പോയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പത്ത് ലക്ഷം എടുത്തത് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നു ഈ വൈദികന് ഇത്രയേറെ പ്രാമുഖ്യം സഭയിൽ കിട്ടാൻ ഒന്നാമത്തെ കാരണം സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തിരുസഭയിൽ വിശുദ്ധി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എത്ര സമ്പത്ത് സഭയിലേക്ക് തിരുസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നോ അത്രയും വിശുദ്ധിയുണ്ട് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് അത് എനിക്കും അനുഭവമുള്ളതാണ് മഠത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വൈദികൻ വഴി ഇത്രയേറെ സമ്പത്തും സ്വത്തും ഇങ്ങനെ തിരുസഭയിലേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ വൈദികനോടുള്ള ആദരവും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഒക്കെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം പിന്നെ ഈ സുഖലോലുപത വരുന്നത് തന്നെ ഈ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ധനം കുമിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം ലൈംഗികമായ ആസക്തി അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണോ അതിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മീഡിയ ഉപയോഗിക്കണോ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്പത്താണ് ഏറ്റവും അധികം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തിരുസഭയെ സഭയെ ദൈവത്തെയും മാമോനെയും അതായത് ഗോഡ് ഓഫ് വെൽത്ത് ധനത്തിൻ്റെ ദൈവത്തെയും ഒന്നിച്ച് സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ദൈവവാക്യം അത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സഭയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക അതുവഴി പവറും കിട്ടുക ഈ ശക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സമ്പത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോ അതാണ് ഈ ഫാദർ റോബിനൊക്കെ ഇത്രയേറെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടാനും സഭ അതിനെ കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യാനൊക്കെ കാരണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കൊണ്ടുവരാൻ
പലരെയും മാനസിക രോഗത്തിന് അടിമകളാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സഭയുടെ പോക്കെങ്കിൽ ഇത് വളരെയേറെ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ കുറച്ചച്ചന്മാരല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ന്യായീകരണം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തമാശ തോന്നുന്നത് ഈ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകേണ്ട സ്ഥലത്ത് മറ്റ് വിശ്വാസികളെ കൂടി വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ട ഈ വിശുദ്ധർ തന്നെ ഇങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോയാൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ അതും ഈ സമ്പത്താണ് ദൈവം എന്ന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും ഇവർ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവർ മാതൃകയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം തിരുസഭയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കൂ പണമുണ്ടാക്കൂ ഏത് വിധേനയും അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിനൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കാൻ അവരും കൂടി ഇടവരുന്നത് ഇത് കൂട്ടു നിന്നില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ആർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ ജസ്മി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊച്ചിയിൽ ഒരു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമായി പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ചിലതിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈൽഡ് ലൈനിലേക്ക് വന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഫോൺ സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷവും നമ്മൾ മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലും കണ്ടതുപോലത്തെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെ ആ നിലയിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു 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 ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യത്തെ പൊതുസമൂഹം ഒന്നടങ്കം അവലപിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയമില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംശയം അത് ആ നിലയിൽ ആ നിലയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല പല കേസിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വരുന്ന വാർത്തകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അതിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോവുകയും അതിലൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയാനും ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പല അർപ്പാടത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടികളെ അത്തരത്തിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ക്രൂരകൃത്യം തന്നെയാണ് മറ്റേതിന് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കാണല്ല അതും വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളത് പൊതുസമൂഹം കുറച്ചും കൂടിയും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ച തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത്തരം പീഡന കേസുകളിൽ വരുന്നവർ എത്ര വലിയ ആളുകളായിക്കോട്ടെ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ ജാതി നോക്കാതെ നമ്മൾ നടപടി എടുക്കുന്നതിന് ഏത് സർക്കാരായിക്കോട്ടെ അവരെ നമ്മൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കൃത്യമായി നടപടി എടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരനല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽക്കാരനല്ലേ എന്ന് കരുതുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പല ആളുകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസുകളിൽ അത് പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജാമ്യമെടുക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത്തരം ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിലപാടെടുക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരം പീഡനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകളെ അത് ഇത്രയും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആളുകളായിക്കോട്ടെ ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എത്ര എത്ര കേസുകളുണ്ട് പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് പെട്ട കേസുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയ കേസുകൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം അത് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ അതിനോട് കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രതയാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ട ജാഗ്രത ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗമ്യ കേസിൽ സൗമ്യ കേസിൽ രണ്ട് രണ്ട് വിറ്റ്നസിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് സൗമ്യ കേസിൽ പ്രതിയെ സുപ്രീം കോടതിക്ക് വധശിക്ഷ വധശ കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളതല്ല പരമാവധി ശിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് ഒരു സൂചന കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നൊരു കാര്യം രണ്ട് പ്രതി രണ്ട് സാക്ഷിക
അതില് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ നടിയുടെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നതിനും എടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അലംഭാവം ഉണ്ടായി എന്ന് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യമായിട്ടില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിലേക്ക് പൊതുസമൂഹം ജാഗ്രത കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ നാളെ നമ്മളുടെ മക്കളും അതിലേക്ക് പീഡനത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുത്ത് വരണം സഭയായിക്കോട്ടെ സഭയുടെ ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ സഭാ വിശ്വാസികളായിക്കോട്ടെ ഇത്ര ഹീനകൃത്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അവസാനമായി ശ്രീ എം എൻ ഇഷാദ് ഇപ്പോൾ അടുക്ക ടി വി മിനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണവും മറ്റു നടപടികളും അവസാനിക്കും അതോടുകൂടി ഈ വാർത്തകളും മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ അവസാനിച്ചേക്കാം പ്രതികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാൻ പിന്നീടും അവസരം ലഭിക്കും ഇത്തരം കേസുകളിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രതിനിധികളോ നേതാക്കളോ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഈ ഈ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയുമാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ കേസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലും ഒക്കെയുള്ള ഇടപെടൽ പൊതുപ്രവർത്തകർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കും ഈ വിശ്വാസികളോടുള്ള ആഹ്വാനം എന്നതുപോലെ ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോടും പൊതുപ്രവർത്തകരോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഹ്വാനം കൂടിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും കാര്യം സോഷ്യൽ മീഡിയ അത്രമാത്രം വന്നിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ചുകൂടി വിജിലൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്കെൻ്റെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ചുംബന സമരങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ പോളിസിങ് നടക്കുന്നതിലോ അല്ല ഹീറോയിസം ആണത്തം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗരൂകരായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനോ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ ഒരു പോലീസുകാരനോ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവരൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഭയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ആളാണ് അതായത് പൊതുസമൂഹത്തിനും ജനത്തിനും താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അവനാണ് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കയ്യടി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ചെറുപ്പക്കാരും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നാൽ ഇതിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാവും യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇപ്പോൾ സഭയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കന്യാശ്രീ മഠത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രൂരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ചൂരൽ എണ്ണയിൽ പോക്കി നഗ്നയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം ക്രൂരതകളാണ് ഇതൊക്കെ ഫ്രസ്ട്രേഷനാണ് ഒരു മാഫിയ സംഘമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിമിനൽ വൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഭയും മഠങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ മഠങ്ങളും എല്ലാ സഭയും ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ട് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം മുമ്പ് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പീഡനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസികളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് ഈ ഒരു അവസരം വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ അവസാനിക്കുന്